வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் ரத்தன புருஷ் என்று சொல்லக்கூடிய ஓர் இதழ் தாமரை என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் காணப்படுகிறது இது வரப்பு மேடுகளிலும் மணற்பாங்கான பூமியிலும் தென்னந்தோப்புகளிலும் ஆங்காங்கே கூட்டம் கூட்டமாக வளரக்கூடிய சிறு செடியிடமாகும் இதன் உயரம் ஆறங்குளம் வரை வளரக்கூடியது இதன் இலைகள் நீண்டு ஈட்டி போன்று மாற்றடுக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் ஒற்றை பூக்கள் சிவப்பு கலந்த ரோஜா வண்ணத்தில் இருக்கும் இதன் விதைகள் மூலம் இன உற்பத்தி ஆகிறது இச்செடி முழுவதும் வாயிலிட்டு மென்றால் குழகுழப்பு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இதற்கு அகராதி சொல்லாகவும் நடைமுறை சொல்லாகவும் பல பெயர்கள் உண்டு இதழ் அர்க்கி அடேக கோணம் ஓரிதழ் மலர் ஓரிதழ் வனசம் குட்டிகம் சூது இரத்தின புருஷ் என்றும் இன்னும் அநேக பேர்களும் உண்டு இச்செடி முழுவதும் மருத்துவ குணம் கொண்டது இதனுடைய பொதுவான குணம் இது தாதுவை பலப்படுத்தி சுக்கிலத்தையும் சௌந்தரியத்தையும் உண்டாக்கும் சீதத்தை போக்கும் மேக ரோகங்களையும் கிராணியையும் சீராக்கும் மேடிக்கே அழகு தரும் விந்துவை இறுக்கி போகத்தில் வன்மை உண்டாக்கும் இதை வைத்திய முறைகளில் எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இது சிறிய பூண்டினத்தை சேர்ந்தது இதன் பூவில் ஒரே இதழ் உண்டு இது பார்ப்பதற்கு செந்தாமரை பூவின் நிறத்தை ஒத்திருப்பதால் ஓர் இதழ் தாமரை என பெயர் வர காரணமாக இருந்தது இச்செடியை அரைத்து தினந்தோறும் நெல்லிக்காய் பிரமாணம் பசுவின் பாலில் கலந்து குடிக்க இரத்தத்தை சுத்தமாக்கும் தாது விருத்தியை உண்டாக்கும் வெள்ளை வெட்டை நீர் சுருக்கு நீர் எரிச்சல் முதலிய மேக சம்பந்தமான பல பிணிகள் அனைத்தும் அகழும் இதை மோரில் கலக்கி குடிக்க கிராணி முதலிய பேதிகள் குணமாகும் சிறு வயதில் இளமை பருவத்தில் பெண்களுடன் பற்பல சேட்டைகள் செய்து பலம் இழந்து அழகு குன்றி பிஞ்சியிலே பழுத்தவர்களுக்கும் மனம் விகாரப்பட்டு தன்னிச்சையாகவே தாது நஷ்டப்படுத்துவது அதனால் கண்ணில் குழிவிழுதல் கண்ணம் ஒட்டி போகுதல் நெற்றியில் சுருக்கம் விழுந்து கிழவர்களைப் போல் தோற்றம் அளிப்பவர்களுக்கும் இந்த ரத்தன புருஷ் என்கின்ற மூலிகை ஒரு வரப்பிரசாதமாக திகழ்கிறது இந்த ஓரிதழ் தாமரையுடன் கீழாநெல்லி சமூலத்தை சம பாகமாக சேர்த்து அரைத்து ஒரு நெல்லிக்காய் பிரமாணம் அளவு மூருடனோ அல்லது பால்னுடனோ கலந்த சூரிய உதயத்திற்கு முன் வெறும் வயிற்றில் ஒரு மண்டலம் அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர போன இளமை மீண்டும் திரும்பும் இந்த இரத்தன புருஷ் என்று சொல்லக்கூடிய ஓரிதழ் தாமரையின் சமூலத்தை அரை கிலோ அளவிற்கு எடுத்து வந்து நிழல் காய்ச்சலாக உலர்த்தி இடித்து சளித்து சூரணமாக செய்து வைத்து கொண்டு தினமும் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஸ்பூன் சூரணத்தை ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து வெதுவெதுப்பான நீரோடு சேர்த்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பருகி வர உடல் வலுக்கும் ஆண்மை பெருகும் விந்து கட்டும் நரை திரை மூப்பு வராமல் தடுக்கும் இந்த ஓரிதழ் தாமரையை தாது புஷ்டி லேகியமாக செய்வதுண்டு எப்படி என்றால் அரை கிலோ ஓரிதழ் தாமரை தேய்த்து எடுத்த ஜீரகம் எலுமிச்சை சாற்றில் ஊற போட்டு உலர்த்தியது ஐம்பது கிராம் நருந்தாலி கீரை நிழலில் உலர்த்தியது கால் கிலோ 
நிலப்பணங்கிழங்கு பசுவின் பாலில் வேக போட்டு எடுத்து நிழலில் உலர்த்தியது அரை கிலோ இவற்றையெல்லாம் ஒருமிக்க சேர்த்து இடித்து சளித்து சூரணமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஈயம் பூசிய பாத்திரத்தை அடுப்பில் ஏற்றி லேசாக தீயிட்டு பதினைந்து நாட்டு கோழி முட்டையின் வெண்கருவை மட்டும் அதில் ஊற்றி ஒரு லிட்டர் வெள்ளை வெங்காய சாறு விட்டு நன்றாக மத்தித்து இவைகள் உறவானதும் அதனுடன் பசுவின் நெய் அரை கிலோ அளவிற்கு சேர்த்து நன்றாக கலந்து முன்பு தயாரித்து வைத்திருந்த சூரணத்தை சிறிது சிறிதாக அதனுடன் சேர்த்து கிண்டி அதனுடன் சுத்தமான ஒரு லிட்டர் தேன் கலந்து லேகியமாக கிண்டி இறக்க வேண்டும் இதை தினமும் ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு அந்தி சந்தி என்று சொல்லக்கூடிய இருவேளையும் அறிந்து வர சொப்பன கடிதத்தை நீக்கும் சரீரத்தில் உள்ள துர்பலத்தை போக்கி தாது விருத்தியை உண்டாக்கி போக இச்சையை அதிகப்படுத்தும் தேக காந்தியை உண்டாக்கும் அற்புத ஆற்றல் கொண்ட இந்த ரத்ன புருஷ் எங்கு கண்டாலும் உடனே பறித்து வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் நம் உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்திருங்கள் அற்புத ஆற்றல் கொண்ட இந்த ரத்தன புருஷை எங்கு கண்டாலும் விட்டுவிடாதீர்கள் உடனே பறித்து வாயில் போட்டு மென்று விழுங்குங்கள் நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்